Jesús Candel, el médico conocido como Spirit Man, originario de Granada, ha dejado sin duda una huella imborrable tras su muerte, que ha sido fruto de sus constantes reivindicaciones en defensa de la sanidad pública. Un legado y una herencia millonaria que ahora deja a su familia y que desde luego se pueden sentir muy orgullosos. Un proyecto llamado Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos, el acrónimo UAPO, en la que Candel se había volcado especialmente en estos últimos años. Fue en 2020 cuando el médico andaluz fue diagnosticado de cáncer de pulmón. Se encontraba entonces en su estadio más avanzado y con múltiples metástasis por todo el cuerpo. Tal y como él mismo ha contado en más de una ocasión en sus redes sociales, recibió una serie de fuertes tratamientos que debilitaron su cuerpo al extremo, pero fue gracias a la fisioterapia y al ejercicio físico que Candel pudo hacer frente de otra manera a esa medicación que recibía. De esa manera, los últimos eh, años de vida mejoró su calidad, el sueño, el apetito y las ganas de vivir, según sus propias palabras. Debido a ello, eh, impulsó el proyecto Guapo, dirigido por su amigo y entrenador Javier Cánovas. Un proyecto que cuenta con la colaboración de la Universidad de Granada y que ayuda de forma gratuita a personas con cáncer a través de la educación física, la fisioterapia, la psicología y la nutrición, todo con el objetivo de que los pacientes mejoren su calidad de vida y su recuperación, tal y como podemos leer en su propia página web. Además, Guapo ha abierto varias de estas unidades en Granada, Málaga y Madrid, y en todas ha resultado un éxito. ¿De dónde se puede costear esta, esta fundación? Pues eh, las donaciones son anónimas y la costean los socios. Eh, tratamientos que reciben los pacientes oncológicos en estas unidades interdisciplinares. Según Jesús Candel, no lo enfocaron como un negocio, sino que es algo gratuito, porque hay miles de personas que dan un euro al mes o lo que puedan dar y así se ayuda a otras de manera completamente gratis. Esto lo explicó Spiriman en uno de sus últimos vídeos donde daba a conocer el trabajo que se realizaba en estas unidades. Donaciones puntuales de miles de personas hacen que cualquier persona con cáncer pueda recibir un tratamiento que otrora le costaría entre unos 1.000 y 1.200 euros mensualmente. Una barbaridad que en tiempos de crisis pues, no pueden eh, abordar muchas familias. La última aventura de Jesús Candel es precisamente la herencia millonaria y el legado eh, que ha dejado a sus hijos y también a su viuda. Eh, un proyecto que además sigue, sigue creciendo con nuevos socios y aportaciones y sobre todo el sueño de continuar expandiendo nuevos centros por toda España. Se puede vencer al cáncer con alternativas y sobre todo con solidaridad. Os voy a dejar en la descripción la web para eh, si queréis hacer algún donativo, eh, bueno, pues que, que se pueda ayudar y desde luego contribuir al legado del de médico andaluz más conocido como Spirima. <risa> 